ఆత్మని సన్నిధిలో మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ టీవీ ముందుకు రండి వాక్యాన్ని వినండి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు పొందాలని ప్రేమపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో మీరందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను అందు నిమిత్తముగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దైవ ధ్యాన భాగంలోనికి మన వెలుగుకు చెందబడదు పరిశుద్ధుడ వందనాలు ఈ సమయమున మరొకసారి నీ మాటలు మేము వినాలని ఆశించి ఉంటున్నాం ఈ టీవీ ద్వారా మా ప్రభ అందించబడుచున్నటువంటి మెసేజెస్ అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండుటుకుని సహాయము దాయచ్చి మేము తగ్గాలి నాయన మాలో మిమ్మను హెచ్చింపచ్చేయాలి అది మా యొక్క గురి ఆ విధమైనటువంటి అనుభవాన్ని అందరూ కలిగి జీవించుడు సహాయం దాచి బైబులు మర్మములు గ్రంథం బైబిల్ను వివరించుట ఎవరికి సాధ్యం కాదు నాయన అందుకని మర్మయుక్తమైనటువంటి గ్రంథము కనుక దీనిని బట్టి నాయన అవగాహన చేసుకునే మంచి మనస్సు వినేవారికి చదివేవారికి గ్రహించేవారికి అందరికీ దాయిచ్చేయమని ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ దేవుని సన్నిధిలో ఈ సమయమున నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటున్నటువంటి వాక్య భాగం ఏమనగా మూలాంశం నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ఈ సమయంలో ఈ మూ మూలాంశమందు ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాట మరి ఇర్మియా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనములో గుగ్గిలము అనుచున్నటువంటి మాట దాని వివరణ నేను మీకు ఇవ్వాలని అందిస్తూ ఉంటున్నాను సువార్త అనే గుగ్గిలము మనము కొని దానిని తెచ్చుకొని మన కండ్లకు మనం వ్రాసుకొని కండ్లు తెరబడి దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించే మనసు దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహింపచేయాలని ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు వినాలని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం ఇరవై ఆ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనములో చక్కని మాట మనకు కనబడుచు ఉంటున్నది ఇందులో చాలా విషయాలు ఉన్నవి కానీ అన్నిటినీ వివరించుటకు సమయం చాలు అయినప్పటికీ సాధ్యమై ఉన్నంత వరకు ఈ వచన భాగాలలో ఉన్నటువంటివి నేను మీకు అందిస్తాను మీరు చాలా వినండి మీరేం చేయక్కర్లేదు కానీ విని దైవాత్మ కృపలలో మీరు వర్ధిల్లాలని తెలియజేస్తూ ఇరవై ఆ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనమును చదువుతున్నాను ఏమనగా మనం చూస్తే గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమీను లేదా అక్కడ ఏ వైద్యకుడును లేడా నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలగలేకపోవచ్చు ఉంటున్నది ఇరవై ఒకటవ వచనం నా జనులు వేదనను బట్టి నేను వేదన పడుచున్నాను వేకూల పడుచున్నాను ఘోర భయము నన్ను పట్టి ఉన్నది ఇరవయవ వచనం కోత కాలము గతించినది గ్రీష్మ కాలం జరిగిపోచున్నది మనం రక్షణ పొందకే ఉన్నాము అని చెప్పుచున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఈ చదబడిన వాక్య భాగం దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వరడింగు మనకు కనబడుతుంది ఏమంటే గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమీను లేదా ఇది ఆత్మీయముగా మనం ఆలోచన చేయాలి భౌతికముగా కాదు ఆత్మీయముగా నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నట్లయితే గిలాదు అనే ఒక పట్నం ప్రాంతం ఉన్నది ఈ గిలాదు పట్నము ప్రాంతంలో ఒక వైద్యుడు కనబడుచు ఉంటున్నాడు ఈ వైద్యుడు తాను చేనై ఉంటున్నటువంటి ఆ వైద్య విధానములో అనేకులు రోగులు వ్యాధిగ్రస్తులు పీడితులు బహు దుఃఖాక్రాంతులై ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు ఇది ఇస్రాయేల్ నుంచి వ్రాయబడినటువంటి మాట ప్రవక్త అయినటువంటి ఇస్రా ఇరుమి ఆ చెబుతున్నాడు ఇస్రాయేలు పన్నెండు గోత్రములు వారు కాలక్రమేణా నూట ముప్పై సంవత్సరాలు బీసి నాడు జరిగినటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మనం చూస్తే ఇస్రాయేలు పన్నెండు గోత్రముల వారు డివైడ్ అయిపోయారు పది గోత్రముల వారు ఇస్రాయేలులని రెండు గోత్రముల వారు యూదులని పిలువబడ్డారు 
యూదులు ఇస్రాయేలులు అందరు కూడా సమానమైనటువంటి వారే ఒకే గోత్రానికి సంబంధించినటువంటి వారు మొదట అబ్రహాం సంతాన్ ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారుడు యాకో యాకో పుట్టినటువంటి బిడ్డలు పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది వారు పన్నెండు గోత్రకర్తలు అయిపోయి ఉంటున్నారు ఈ పన్నెండు మంది పన్నెండు గోత్రకర్తలుగా ఉన్నటువంటి వారు కాలక్రమేణ కాలక్రమేణ క్రమముగా 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 ఏం జరిగిందంటే చరిత్రలో మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ వస్తే ఈ సమయమున ఈ వాక్యాన్ని కట్టే ముందు కొంచెం చరిత్ర మీకు గుర్తు చేస్తారు మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు ఆయనను ఈ వాక్యాన్ని వివరించే ముందు చరిత్ర ముఖ్యం అందుకని చరిత్ర నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను పన్నెండు గోత్రముల ప్రజలు ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలుల్లో దేవుని సన్నిధిలో మరి మూడు విధములైనటువంటి ముగ్గురు రాజులు పన్నెండు గోత్రముల వారిని కూడా పరిపాలన చేశారు బెన్నెమీన గోత్రం సవులు కనబడుతున్నాడు యోధా గోత్రము దావీదు కనబడుతున్నాడు దావీదు తదనంతరము సలోమన్ మహారాజు కనబడుతున్నాడు కనుక ఇక్కడ ఈ సందర్భములలో ఈ ముగ్గురు కూడా పన్నెండు గోత్రములు వారిని ఒకే రాజుగా ఉండి పరిపాలన చేశారు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి సౌలు మహారాజు నలభై సంవత్సరాలు దావీదు మహారాజు నలభై ఐదు సంవత్సరములు సలోమన్ మహారాజు నలభై నూట ఇరవై సంవత్సరములు వారికి ఏకంగా పరిపాలన చేసి ఈ పన్నెండు గోత్రముల వారిని సలోమను కుమారుడు అయి ఉంటున్నటువంటి సలోమను తదనంతరము ఆయన కుమారుడు అయినటువంటి రహబాబు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రాజ్యాలు డివైడ్ అయిపోయాయి వేరైపోని అనమాట ఉత్తర రాజ్యము దక్షిణ రాజ్యం ఉత్తర రాజ్యానికి పది గోత్రముల వారు ఉన్నారు దక్షిణ భాగానికి రెండు గోత్రముల వారే వచ్చారనమాట వారు యూదులని పిలువబడ్డారు రెండు గోత్రములు ప్రజలు పది గోత్రముల ప్రజలు ఇస్రాయేలులు అని చెప్పని పిలువబడ్డారు అక్కడ డివైడ్ అయిపోయింది ఎవరు రాజ్యం ఎవరు భాగం ఎవరు ప్రధాన పరిస్థితి వారు అయిపోయింది వారు అలాగే పరిపాలన చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు ఆ సమయంలో ఇస్రాయేల్ గురించి ఇరుమియా విలపిస్తూ ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ అందుకని ఇరుమియాకు మూడు విధములైనటువంటి టైటిల్స్ ఉన్నాయండి ఆయనకు ఉన్నటువంటి మూడు విధములైనటువంటి టైటిల్స్ను బట్టి మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇరుమియా మహాప్రవక్త అవుటకు మొదటి కారణం ఆయన విలపించుతూ ఉంటున్నటువంటి ప్రవక్తగా వ్రాయబడి ఏడుస్తూ ఉంటున్నాడు అనమాట ఇస్రాయేల్ గురించి యోధావారిని గురించి విడిపోయినటువంటి రాజ్యాలను గురించి విడిపోయిన ప్రజలను గురించి ఆయన ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటున్నాడు ఇరుమయా అందుకని ఇరుమయా విలపించు ప్రవక్త అని చెప్పని మంచి టైటిల్ దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహింప చేశాడు రెండవది హెచ్చరిక చేయవాడు అని చెప్పని అని కూడా తెలియజేసి ఉంటున్నాడు కనుకనే ఈ ప్రకారముగా ఈ వాక్య మోసిన భాగాలలో మనం చూస్తే అంటున్నాడు గిలాద్ ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పట్నం ఇస్రాయేలులు ఈ గిలాదులు వచ్చినటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైన గిలాదులు వక్తలు వచ్చారు ప్రవక్తలు వచ్చారు ఆ పట్నం అంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది గిలాదు సామాన్యమైనటువంటిది కాదు నవయే డేస్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ఇరుమయా ఎందుకు విలపిస్తూ ఉంటున్నాడంటే ఆ పట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వ్యాకువలతో చెందుతూ ఉంటున్నారు ఏడుస్తూ ఉంటున్నారు కన్నీరు కారుస్తున్నారు రోదన చేస్తూ ఉంటున్నారు ఇరుమయ ప్రవక్త అంటున్నాడు కదా ఇదిగో గిలాదులో గుగ్గిలు ఏమీ లేదా మీరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ద క్రయింగ్ ఎందుకు మీరు ఏడుస్తున్నారు అక్కడ ప్రవక్త లేడా ఉన్నారు ప్రవక్తలు చాలామంది అక్కడ ఏ వైద్యుడు లేడా వైద్యులు ఉన్నారు మరి గుగ్గులు లేదా అది కూడా ఉన్నది ఎందుకు మరి మీ గాయములు మానిపోలేదు మీ గాయములు ఎందుకు ఇలాగున మరి బహు భయంకరమైనటువంటి రీతులలో కనబడుతూ స్వస్థత ఎందుకు రాలేదు స్వస్థత కలగలేకపోవటకు కారణము ఏమిటి అని ఇరుమయా దీని గురించి ఇలాగున ఆయన స్పందిస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలారా ఇది చరిత్రాత్మకమైనటువంటి విషయము వాగ్దానం ఈ వచన భాగాలు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వింటూ ఉన్నట్లయితే ఇరవయవ వచనంలో ప్రవక్త ఏడుస్తూ అంటున్నాడు అయ్యో కోతకాలము గతించిపోతున్నది గ్రీష్మకాలము జరిగిపోతూ ఉంటున్నది 
మనం రక్షణ పొందక ఏ ఉన్నాం వెళ్ళిపోతుంది కోతకాలం వెళ్ళిపోయింది గ్రీష్మకాలం వసంతకాలం వర్షాకాలం శీతాకాలం కోతకాలం ఇవన్నీ కూడా ఈ కాలాలన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి నువ్వు ఎందుకు ఇంకనో రక్షణ పొందలేకపోయి ఉన్నావు అనాది కాలం నుండి అనంతకాలం వరకు నువ్వు చూస్తూ ఉంటున్నట్లయితే చరిత్ర భాగంలో మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని విడల ఇస్రాయేలుల యొక్క జీవితాలలో మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటూ వస్తే దేవుడే వారికి ప్రవక్తగా ఉండి మాట్లాడితే దేవుని మాటలు వారు వినలా దేవుని మాటలు వారు వినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే లాభం లేదని చెప్పనని వారికి న్యాయాధిపతులను పంపించాడు న్యాయాధిపతులను పంపించిన ఆ న్యాయాధిపతుల యొక్క మాటలను కూడా వారు తృణీకరించి త్రోచివేశారనమాట వారు డైరెక్ట్గా మాకు కనబడుచున్నట్టుని రాదు కావాలి కనబడిన వారు ఎందుకు అని చెప్పనని వారు ఇలాగన వ్యాకులు పడుచు దేవుని మీద ఆ మరి ఫైటింగ్ చేయటం ప్రారంభించారు ఫిలిస్తీన్లకు రాజు ఉన్నాడు మాకు రాజు లే పది గోత్రంలో వారికి రాజు ఉన్నాడు ఫిలిస్తీన్లకి గొలియాత్ మహారాజు పన్నెండు గోత్రములు అయినట్టు ప్రజలకు రాజు లేడు ఇస్రాయేల్ అందరూ అప్పటి వరకు కలిసి ఉన్నారు కానీ వారు అంటున్నారు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రవక్త అయినటువంటి సమయాల దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు మాకు కనబడుచున్నట్టుండి రాజు కావాలి కనబడిన దేవుడి మాకెందుకు అని దేవుని మీద ఇలాగున ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వ్యాకోలతతో నేరం చేయటం ప్రారంభం దేవుడు ఆలోచించి 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 లాభం లేదని చెప్పనని సరే వారికి కనబడే రాజునే అనుగ్రహింప చేసేడు అనుకోండి ఓకే అది వేరే మూలాంశంలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సబ్ సబ్జెక్టు డైవర్ట్ అవుతున్నది అందుకనే అలా కాకుండా నేను చెబుతూ ఉంటున్నటువంటి విషయం ఏమనగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఇందులో మనకి కనబడుచు తెలియజేయబడుచు ఉంటున్నటువంటి ఈ మాటను మనందరం కూడా గమనిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఇందులో మనకు చెప్పబడినటువంటి మాటను బట్టి మనం చూస్తే అంటున్నాడు కదా ఇదిగో కోతకాలము గతించిపోయాను గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయాను మనం రక్షణ పొందకే ఉన్నామని చెప్పు ఎందుకని నువ్వు ఇంకా రక్షణ పొందలేకపోవటం కారణం అని మీరు చెబుతూ ఉంటున్నారు అందుకని నా ప్రజలకు ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయాను రక్షణ పొందకే మనం ఉన్నాం ఇదిగో మరి ఇరవై ఒకటో వచనంలో నా జనులు వేదను బట్టి నేను వేదను పడుచున్నాను వేకువలు పడుచున్న ఘోరమును బట్టి ఆ ఘోరభయమునను పట్టి పీడిస్తూ ఉంటున్నది అందుకని గిలాదులు గుగ్గిలము లేదా నీ వ్యాధికి గుగ్గిలము మందు ఔషధం నీ వ్యాధి పోవాలనంటే ఔషధం కావాలి ఆ ఔషధం కావాలనంటే నువ్వు వైద్యుని ఎందుకు వెళ్ళాలి వైద్యుడు నీకు ఇస్తున్నట్టు ఔషధం నువ్వు ఎప్పుడైతే వేసుకున్నానే ఉంటున్నావో దానిని బట్టి నీకు స్వస్థత కలుగుచు ఉంటున్నది ఒకవేళ ఆ స్వస్థత నీకు రాలేకపోవటకు కారణం ఏమిటి అన్నది ఆయన విలపిస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటున్నాడు అందుకని గుగ్గిలము పరమ వైద్యము పరమ ఔషధం ఇది మనందరికీ కావాలి గుగ్గుమలు లేకపోతే మన రోగాలు అలాగనే ఉండిపోతాయి కనుకనే ఈ రోగములు అలాగనే ఉండిపోకోకుండా ఉండవలనంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఇరవై ఆ గ్రంథం నలభై ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వశనములో మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని బేటలారా ఇందులో మనకు కనబడుచు ఉంటున్నటువంటి ఒక సందేశము దివ్యమైనటువంటి మాట మనకు కనబడుచు ఉంటుంది ఇరవై ఆ గ్రంథము నలభై ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ వచనమును మనం చదువుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు అంటున్నాడు కదా ఐగుప్తు కుమారి కన్యక గిలాదునకు వెళ్ళి గుగ్గులము కొని తెచ్చుకో నీ స్వస్థత చెందు అని చెప్పి కనుకనే నీ రోగమునకు స్వస్థత కావాలంటే నీ గిలాదు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు అది ప్రమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దైవ సన్నిధి మార్గము సన్మార్గముగా మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నది నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోనికి రావాలి దేవుని సద్దలో ప్రార్థించాలి దేవుని సద్దలో ఆరాధించాలి దేవుని కొరకు నిలబడాలి నీకున్నటువంటి వ్యాధి కొరకు ఇదిగో గిలా గుగ్గుల మనుచున్నటువంటి దానిని కొని నీ వ్యాధి పోటుకు దీనిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ ఔషధాన్ని వాడాలి నువ్వు వాడుతున్నావా ఏ సయ్యందుకు వస్తున్నావా ఏ సయ్యద్ద నీ వ్యాధిని నివారణ చేసుకునేందుకు నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నావా పన్నెండు సంవత్సరం నుండి రక్తస్రావ రోగం కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ ఉన్నది బైబుల్లో మనము చూస్తే ఆమె పన్నెండు సంవత్సరం నుండి రక్తస్రావ రోగంతో వావరం భయడేవు రక్త దానిని ఉదాహరణగా మన భాషలో మనం చూస్తే అది క్యాన్సర్ వ్యాధి అన్నది కనబడుతుంది 
పన్నెండు సంవత్సరాలు బట్టి ఆమె బాధపడుతుంది తన వ్యాధికి స్వస్థత తన బాధకు స్వస్థత దాని కొరకు అన్వేషణ చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళుతుంది 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 తెచ్చుకుంటుంది తింటుంది వెళుతుంది తెచ్చుకుంటుంది తింటుంది కానీ ఆ వ్యాధికి స్వస్థత కలగట్టలేదు కారణము ఏమిటి ఆమెకు తెలియట్లేదు నిరాశలో నిస్సృహలలోనికి వచ్చేసింది ఇక లాభం లేదని ఆమె దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలారా యేసు ప్రభు ఆత్మా వేలు ఆ మార్గం కూడా వస్తున్నాడన్న సంగతి వినిన తర్వాత ఈ యొక్క రక్తస్రావ రోగం కలిగినటువంటి స్త్రీ నేను కూడా వెళ్ళి యేసును చూడాలి యేసుతో యేసుని ముట్టుకోవాలి యేసును చూడాలి ఆయనతో మాట్లాడాలి నా వ్యాధి నివారణ నేను చేసుకోవాలి అని ఆమె ఒక డిసైడ్లోనికి వచ్చేసింది ఒక డిసిజన్ తీసుకుంది ఆ మార్గకుండా యేసు ప్రభు వస్తుంది బహుజన సమూహం వెంబడిస్తున్నారు ప్రజలను అడిగింది ఎవరయ్యా వచ్చేది ఎందుకు జనులు ఇలాగను వెళుతూ ఉంటున్నారు కారణం ఏమిటి అని చెప్పాను అంటే రక్షకుడు అయ్యినటువంటి ఒక ఆయన వస్తున్నాడు ఆ రక్షకుడు అయినటువంటి యేసు ప్రభుని మేము వెంబడిస్తున్నాం మేము రక్షణ పొందుతున్నాం ఆయన స్వస్థత లేని వారికి స్వస్థతలు ఇస్తున్నాడు ఆరోగ్యం లేని వారికి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాడు వ్యాధి బాధలు కుమిలిపోయి కృషించిపోయి ఉంటున్నటువంటి వారిని హక్కును చేర్చుకుని ఆదరిస్తూ ఉంటున్నాడు దయలేనటువంటి వాడు మహానీయుడు మహానుభావుడు ఆయన కృప కలిగినటువంటి కరుణామయుడు దయామయుడు ఆయన దగ్గరికి మేము వెళుతున్నాం అని చెప్పని అంటే అప్పుడు ఆ స్త్రీ కూడా ఆ జన సమూహంలో ఏకమించేసింది కలిసిపోయింది వెళ్ళిపోతుంది అందరూ వెళుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడా విస్తారమైనటువంటి రీతులు బహుజన సమూహం ఆయన వ్యవహరిస్తుంది అప్పుడు ఈ ప్రజలందరూ తండోపతండములుగా ఆయన వద్దకు వెళ్ళి వస్తూ స్వస్థత పొందుచు ఉంటున్న సమయమున బహుజనులు వెంబడిస్తుంటే ఏసుబ్రహ్మ శిష్యులు పిలిచి ఏమిటి ఈ బహుజన సమూహము మరి అని చెప్పని అడుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు ప్రజలు కనుక నాయన వెంబడిస్తున్నారు ఇందులో రోగులు ఉన్నారు వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు బాధలు ఉన్నవారు ఉన్నారు సమస్యలు ఉన్నవారు ఉన్నారు వ్యాధులు ఉన్నవారు ఉన్నారు అందరూ వస్తున్నారు అని చెప్పనని ఎవరో ఒకరు నన్ను ముట్టుకున్నారు తాకి ఉంటున్నారు అని చెప్పని అంటే ఏ సై శిష్యులను అడిగితే బహుజన సమూహం వెంబడిస్తున్నారు కనుక ఎవరో ఒకరు తాకి ఉంటారు అని చెప్పనని శిష్యులు ఏ సైకి సమాధానం కాదు కాదు కావాలనని నన్ను తాకి ఉంటున్నారు ఒకరు నాలో నుండి ప్రభావము బయటికి వెళ్ళిపోయి ఈ మాటలు చెప్పేసరికి కావాలనని ఆయనను ముట్టుకున్నటువంటి స్త్రీ ఒకటి అంతమంది జన సమూహంలో ఎవరిని యేసుప్రభు కౌంట్ చేయలా ఎవరిని లెక్క యేసుప్రభు కానీ ఈ స్త్రీ ఒక్కటి కావాలనని ఏసు వస్త్రం ముట్టుకుంటే నా వ్యాధి నా బాధ నా బలహీనత ఇన్ని సంవత్సరం నుండి నేను కుమిలిపోతూ ఉంటున్నటువంటి ఈ దీనస్థిత నుంచి ఆయన నాకు స్వస్థత ఇవ్వగలడేమో అనుకొని ఆ రీతిగా ప్రయాసపడి వెంబడిస్తు ఎవరో నన్ను ముట్టుకొని ఉన్నారని చెప్పని ఏసయ్య శిష్యులను ప్రశ్న వేసేసరికి అప్పుడు ఆ స్త్రీ భయపడచ్చు వణికచ్చు అయ్యా ఆ స్త్రీని నేనే నీ వస్త్రం చెంగుని ముడితే నా వ్యాధి పోతుందని ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఆ ఫెయిత్తో నేను వచ్చాను వస్త్రం ముట్టుకున్నాను నేను బాగుపడ్డాను గొప్ప విట్నెస్ ఎంత విట్నెస్ గొప్ప సాక్ష్యం నేను బాగుపడ్డాను నా క్యాన్సర్ వ్యాధి పోయింది పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి నెమ్మది లేక ఆదరణ లేక ఆశీర్వాదము లేక అలాగే నుండి నిద్ర లేక ఆహారం లేక ఈ వ్యాధితో నేను ఇలాగను కుమిలిపోతున్నాను ప్రభు అని చెప్పని నేను అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెను చూసి ఆమెతో మాట్లాడుతాను కుమారి నీ విశ్వాసము గొప్పది గుగ్గులము ఏసై దగ్గర ఉన్నది ఏసై వస్త్రములో గుగ్గులము ఉన్నది ఏసై మాటలో గుగ్గులు ఉన్నది ఏసై పాటలో గుగ్గులు ఉన్నది ఏసయ్య ఆయన ముట్టిన వెంటనే ఎంత వ్యాధి కలిగినటువంటి వాడయ్యును ఇలా వస్త్రపు చెంగును ముట్టితే స్వస్థత వచ్చేసి అది గుగ్గులు అని మాట ఆయన మాటే ఒక గుగ్గులు మనకు యేసుప్రభు రెండు కన్నులు లేనటువంటి వాడు పుట్టి గురిడ్డి వాడు యేసుప్రభు దగ్గరికి వస్తే దావిది కుమారుడా నాకు కళ్ళివు అని చెప్పి నన్ను అడిగాడు దావిది కుమారుడా మాకు మా కృషి రోగాలను తీసివేయము అని చెప్పి నన్ను అడిగాడు యేసు మాట ద్వారాగా కృషి రోగాలను పాగు బాగా పాగొట్టేసి మాట ద్వారా పది మంది కృష్ణ రోగులు స్వస్థత చెందాయి మీరందరూ వింటున్నారు కదా జాగ్రత్త పరధ్యానాలు ఉండమాకండి దైవ ధ్యానములు ఈ కొన్ని నిమిషాలు మీరు ఉండండి దేవుని సన్నిధిలో మీరు పరవశలు అవ్వాలంటే దేవుని మాటలు వినాలి తరికించాలి అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యమైనటువంటి ఆ ప్రేమ వార్తను మీరు స్వీకరించాలి మీ మనసులో ఉంచుకున్నాలి 
అప్పుడు మన జీవితం వెలిగించబడుతుంది కనుకనే యేసు ప్రభు ఆ మాట ద్వారా పది మంది కృష్ణరోగులను బాగు చేశారు వారు కేకలు వేశారు దావిడు కుమారుడు మమ్మల్ని కరుణించు తర్వాత అదే గుడ్డివాడు వచ్చాడు గుడ్డివాడు కూడా కేకలు వేశాడు అయ్యా నాకు దృష్టిగా ఇచ్చాను దావిద్ కుమారుడు అని చెప్పి నన్ను అడిగేసరికి మాట ద్వారా స్వస్థత ఇచ్చినటువంటి వారు ఈ గుడ్డివాడు యొక్క కన్నులు తెరవలేడా తెరవగలడు కానీ అక్కడ కొన్ని అద్భుతం ప్రజలు చూడాలి విశ్వసించాలి నమ్మాలి అనుచున్న నిరీక్షణతో నేల మీద ఉమ్మి వేసి ఆ ఉమ్మిను తీసి ఆ కన్నులకు రాసి ఇదిగో మీరు వెళ్ళండి చిలో ఏమి కొనేటువంటికి వెళ్ళి మీరు కడుగుకోనండి అని చెప్పగా వాడు వెళుతూ 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 ఉంటుండగానే వాడు కన్నులు తెరబడిని వాడు చూపు కలిగినటువంటి వాడే దేవునిని స్థుతించారు విశ్వాసం యేసు నాటలో అద్భుతం యేసు రక్తంలో అద్భుతం యేసు అంగీలో యేసు వస్త్రములో అద్భుతం యేసు చేతులలో అద్భుతం యేసు యొక్క శ్వాసలో అద్భుతం అండి అదే గుగ్గిలం అండి యేసయ్య వాక్యం అనే గుగ్గిలము స్వస్థత అనే గుగ్గిలము దేవుని యొక్క ఆదరణతో కూడినటువంటి ఈ గుగ్గిలము నువ్వు తెచ్చుకొని నువ్వు రాసుకుని నువ్వు పూసుకుంటే నీ ఎంత వ్యాధైనా ఏ బాధ అయినా పరిహారం కాని ఎర్షలేమ కుమారి నీ వ్యాధి కొరకు గుగ్గిలము తెచ్చుకో దానిని వాసుకో అని చెప్పి నేను ఇరవై ఆ గ్రంథంలో దేవుని బిడ్డలరా ఎనిమిది ఇరవై రెండు మనం చదువుకున్నాం కదా అందులో మనకు కనబడుతూ ఉంటున్నది అందుకని ఈ గుగ్గులమును మనం కొని తెచ్చుకున్నట్టుకు వైద్యుడు ఎందుకు వెళ్ళాలి సంఘాలలో వైద్యుడు ఉన్నాడు జాగ్రత్త ఆ వైద్యుడు ఎందుకు నీ వెళ్ళి నీ రోగాన్ని నువ్వు చెప్పుకొని స్వస్థత పొందాలి అని చెప్పి నేను ఇదిగో గుగ్గులము కొరకు వైద్యుని కొరకు అలాగనే ప్రవక్త కొరకు నయమాలు అనుచున్నట్టు ఆయన పరిగెత్తి 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 తన కృష్ణరోగమును నివారణ చేసుకున్నాడు స్వస్థత కలిగి నేసుకరిస్తు నామములు ఏడు మారులు స్నానం చేస్తే తెల్లని వస్ తెల్లని దేహము పసిపిల్లవాని యొక్క దేహంలాగా మారింది ఎంత అద్భుతం గుగ్గులు ఎంత సామాన్యమైన అద్భుతాలు చేయలే ఏ చేయ మనకు ఒక గుగ్గులు లాంటి ఆయన అది వై ఔషధం ఆయన మాటే మనకు ఔషధం ఆయన బాటే మనకు ఔషధం ఆయన పాటే మనకు ఔషధం ఆయన వాక్యే మనకు ఔషధం గనుకనే ఇటువంటి విధానంతో ఉన్నట్టుండి ఆయనను మనం అందుకనే ఇది గ్రీష్మకాలం వెళ్ళిపోతుంది వర్షకాలం వెళ్ళిపోతుంది కోతకాలం వెళ్ళిపోతుంది పంటకాలం వెళ్ళిపోతుంది అన్ని కాలాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి నువ్వు రక్షణ పొందకే కనబడుతూ ఉంటున్నా ఇది గుగ్గులు లేవి లేదా కొన్ని తెచ్చుకో అక్కడ వైద్యులు లేడా లేడా ఉన్నారు వైద్యులు చాలామంది సంఘానికి సంఘ సంఘంలో కాపురం ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మోకరించి ప్రార్థించి నీ వ్యాధి దైవజన్యు నువ్వు చెప్పి స్వస్థత పొందుకుంటే నీకు సంపూర్ణమైనటు ఆదరణ ఆశీర్వాదము దేవుడు అనుగ్రహింపన అయి ఉంటున్నాడు అందుకని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డలరా మానవ యొక్క గాయాలు సామాన్యమైనటువంటి కాదు మీకు తెలియదు బైబుల్ చదువుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఊరికి ఏదో టూకి ప్రసంగాలు టీవీ ప్రసంగాలు టూకి ప్రసంగాలు అన్న టీవీ ప్రసంగాలు ఉన్న స్వస్థతలు రావు జాగ్రత్త టీవీ ప్రసంగాలు ఉన్న రక్షణ రాదు నీకు జాగ్రత్త టీవీ ప్రసంగాలు వింటే సాలులే ఆరాధనకు వెళ్ళకుండా గుడికి వెళ్ళకోకుండా సరిపెట్టుకుంటే ఇక సరిపోతుందిలే ఇదే ఆరాధన అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటే నీకు సరిపోదు జాగ్రత్త కానీ నువ్వు గుగ్గులని దగ్గరికి వెళ్ళాలి వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి వాక్యము మాటలు పాటలు బాటలు నువ్వు నడవాలి నీ జీవితం నువ్వు బాగు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పి నేను బైబుల్ నిర్ణయం వాక్యం మనకు కనబడు యశా గ్రంథం మొదట అధ్యాయములో మరి మనం చూస్తే ఇందులో కనబడుతుంది ఆరు ఏడు వచనాలను మనం ఒకసారి చదువుకుంటూ వస్తే ప్రతి మానవుని యొక్క జీవితంలో దేవుని విడలరా మానని రోగము కనబడుతూ ఉంటున్నది మానని వ్యాధి కనబడుతూ ఉంటున్నది మానని బాధ కనబడుతూ ఉంటున్నది చాలామంది అనుకుంటున్నారు నాకెందుకు గుగ్గులము అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు కానీ ఈ గుగ్గులము వాక్యం అనే గుగ్గులము ప్రార్థన అనే గుగ్గులము నీకు కావాలి ఇది లేకుండా నీకు స్వస్థత లేదు స్వస్థత రాదు స్వస్థత వరకు కాదు వేసాయ రక్షణ కొరకు చాలామంది స్వస్థత వచ్చితే చాలు అని చెప్పారు స్వస్థత వచ్చిన తర్వాత విడిచిపెట్టేస్తున్నారు మళ్ళా ఏదన్నా గనుగులు జరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ దేని దగ్గరికి వస్తున్నారు 
బైబిల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వస్తే దేవుని బిడ్డ యక్ష గ్రంథములు మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటున్నటువంటి మాటలు ఇలాగను వ్రాయబడుతూ ఉంటున్నట్లుగా ప్రతి వాడును నడిమెత్తును వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి వాడి గుండె బలహీనమాయను అరికాలు మొదలుకుని తల వరకును స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూసినను గాయములు దెబ్బలు పచ్చి పండ్లు అవి పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలముతో మెత్తను చేయబడలేదు దేశము పాడైపోయి పట్టము కాలిపోవచ్చు ఉంటున్నది వింటున్నారా ఇటువంటి ప్రవచనాలు యక్ష మహాప్రవక్త చెప్తా మానవుని యొక్క జీవితంలో దేవుని బిడలరా ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ప్రతి వాడును నడినెత్తి వ్యాధి కలిగి ఉంటున్నాడు పాదముల వరకును నడినెత్తి మొదలుకొని పాదముల వరకును వ్యాధి కలిగినట్టు మనుషుడు అయిపోయి ఉంది మానవునికి స్వస్థత లేదు అక్కడ కంటిలో శాపము ఒంటిలో చేపము పంటిలో చేపము నోటిలో చేపము ఈ విధమైనటువంటి చేపగ్రస్తమైనటువంటి మానవునికి జీవితం ఎక్కడ వీడికి స్వస్థత ఎక్కడ నూనె లేదు అందుకని ప్రభ అంటున్నాడు నడినెత్తి నుండి పాదం వరకు నీ జీవితం అంతా కూడా వ్యాధి బాధలతో ఉన్నది కొరకు ఇవి పావాలనంటే వీటి నుండి నీ విముక్తి చెంద ఎలగాలు వెళ్ళి గుగ్గులు కొని తెచ్చుకో వాటి వలన స్వస్థత చెంది నీ జీవితం నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడటానికి అవకాశం ప్రభు అనుగ్రహింప చేయని ఉంటున్నాను మనలో పెద్ద పెద్ద గాయాలు కనబడుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద మాటలు పెద్ద పెద్ద విధానంతో కూడినట్టు ఉంటున్నాయి అందుకని స్వస్థత కొంచెమైనా లేదు మానవుని జీవితమే నిలువెళ్ళ విషయం పావుకి కారంలో విషయం ఉంటున్నది తేలుకు కొన్నెంలో విషయం ఉంటున్నది మానవుని యొక్క జీవితం నిలువెళ్ళ విషయం దానిని హరించుటకు దానిని తీసివేయటకు దాని నుండి విముక్తి ఇచ్చుటకు పరమ వైద్యుడై ఉంటున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు మన పాలిట పరమ రక్షకుడిగా దేవుని బిడ్డలరా ఆయన వచ్చి మనలను బాగు చేసి స్వస్థపరిచి ఉంటున్నాను ప్రబడ్డాడు కదా అందుకని ఈ గిర ఈ గుగ్గ్రమును నువ్వు కొని తెచ్చుకొని నువ్వు స్వస్థత పొందాలి అని చెప్పినని ప్రభు ఎలాగన తెలియజేస్తూ ఉంటున్నట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇరవై ఆ గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తే యాభై ఒకటి ఎనిమిది మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఇలాగను మనకి కనబడుతూ ఉంటున్నట్లు గమనిస్తూ ఉంటున్నాం ఏమనగా మనం జ్ఞాపం చేసుకుని గమనిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి దీనిని బట్టి మనం చూస్తే అంటున్నాడు బబులోన నిమిషంలోనే కూలిపోయి మత్తు నిలు మత్తును వలె ఆ ఊగులాడుచు ఉండెను దానిని చూసి అంగలార్చుడి అది స్వస్థత నుందునేమో దాని నొప్పి కొరకు గుగ్గిలము తీసుకుని వచ్చి ఔషధముగా ఉపయోగించుకునండి అన్నాడు చూసారా ఇస్రాయేలులండి వీరందరూ సామాన్యమైనటువంటి వారు ప్రపంచం ఆరు తేరినట్టు ఇస్రాయేలు ఇప్పుడు వారికి కూడా అందుకని ఇక్కడ బబులోని కుమారుని గురించి ఇందాకడ ఐగుప్త కుమారుని గురించి ఇలాగన వీరందరికీ స్వస్థతలు గుగ్గులము లేదు గుగ్గులను తెచ్చుకొని కొని తెచ్చుకొని ఔషధముగా వాడుకొని స్వస్థత పొంది దేవుని మహిమార్థముగా నీవు నిలబడాలి అని చెప్పనని పరము ఎప్పటికప్పుడు రక్షణ పొందొచ్చు అని చెప్పనని కాలయాపన చేస్తున్న సమయంలో కొంచెముగా ఉన్నది వచ్చుతున్న యేసు త్వరగా రానై ఉంటున్నాడు నువ్వు ఆయనను కలుసుకునేలంటే నువ్వు నీ జీవితంలో ఉన్నట్టు ప్రతి బలహీనత ప్రతి వ్యాధి ప్రతి బాధ ప్రతి రోగం ప్రతి దోషం ప్రతి సమస్య నుండి విడుదల చెందాలని ప్రభు నీకు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు ముగ్గులను కొనటానికి కొనుక్కొని దానిని యూజ్ చేసుకుంటానికి నీ ఉపయోగకరముగా కనబడుతూ ఉంటున్నావా లేదా అనుసున్నటువంటి వాక్యం ఎంతమంది యేసు ప్రభుని వెంబడించి స్వస్థత నుండి నెట్టింటి వారు ఉన్నారు కానీ నీకు మాత్రం స్వస్థత రావటం లేదు తెలుసుకొని ఆలోచించుకో పరీక్షించుకో అందుకనే గ్రీష్మకాలం జరిగిపోతుంది వసంత కాలం ఇది వసంత కాలంలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు వసంత కాలంలో పెట్టెలు కోలాహలం చేస్తున్నాయి ప్రతి సంఘంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి సమాజం కేకలు వేస్తున్నారు ఏసై వస్తున్నాడు త్వరగా రక్షణ పొందు మారు మనిషి పొందు ప్రభు కొరకు నిలబడు ఆయనతో నువ్వు ఎత్తబడతావని మరి పెట్టెలు కోలాహలం చేస్తూ ఉంటుంది పరమేత గ్రంథంలో వ్రాయబడి దానిని వింటున్నావు కానీ గ్రహించుకొనలేక కనబడుతూ ఉంటున్నావు అక్కడ ఏ వైద్యుడు లేడా ఉన్నాడు వైద్యుడు కానీ నీకెందుకు స్వస్థత రాలేకపోతుందంటే మనకున్నటువంటి మన వృదయ నా పైన ఇరవై ఆ గ్రంథంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఒక మాటను బట్టి మనం చూస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఏమని అన్నాడంటే ఆ చిన్న మాట చదువుకొని మనం ముగ్గం చేసుకుందాం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ వర్తమానాన్ని దేవుని యొక్క సంకల్పములలో దేవుని బిడ్డలారా మనము 
ध्यान चुस्कान चंदबड़द परषद ग्रंथम व्रायबड़न मटल बटी मन आलोचना चू उ समय सदर्भाल मन चूस्ट अंदकनी इकड़ना एनदव अध्याय ग्रंथ पद्धद वर्षना मन चुंट वस्ते कल सोम चिल्ली नैन देन चेत दुख दुखोपशा नियोन कुमारी सियोन सियोन लेकिन आम राजु आम लेकिन आने एड़स्त कने देवन के संकल्पा बटी मन चूस्ते प्रतिवा गुंडे बलहन मन ने व्याधि मन ने बाध मन ने लोट मन ने समस्या प्रतिवा मनसो हृदय में पट्टी पीड़ू उ अंकने हृदय अंटे घोरम व्याधि कल दीन ने गमन तुम्हारे एवरना लेर ये से नी व्याधि तलस नी बाधन गलस नी समस्या गुस आय परम वैद्युड़ देवन वाक्य परम औषध क्रीस्त रक्त मन को सरपोन येसु क्रीस्त रक्त प्रति पापम ना मन विपची पवित्र चेयन अन्नी व्याधु अन्नी बाधुक अंदर की सरपोन स्वस्थतीचे येसु रक्त अंदकनी अभी मन की गुग्गी आ गुग्गल को नी बलहन ना विदल चंदी रक्षण पंदाली ग्रीष्मकाल वसंत वेलिपत वे वर्षाकाल शीतकाल अभी मारी इंक रक्षण पुकनावा आलोच गुग्गल को रक्षण पु स्वस्थ पु प्रभाव को निबड़ पन्े संवस व्याधि कल स्त्री एला बोधपड़ आये यदक वी आ स्त्री ने नैने अलागनी गोप साक्ष्य अट्ठे साक्ष्य नीलो ना मन अंदर रावाल प्रभु तेजे समय माटल देवड़ मन वि दीवि आयन कृपल मन वर्दिंप चेनगाट आशीर्वद्चा आम चार्थना परशुद्ध महोन्न वंदना विन वार हृदय धन्यक दीवन कम वे एवर विनारो एवर अंगीको वार हृदय तेरवे प्रभु अंदर मनस बाचे अंदर जीवित स्वस्थता दाचे अंदकने आयना परम वैद्यु परम औषध नी यदे परम रक्त नी रक्त ये रक्त दाने वाले स्वस्थता नेम सामधान भद्रता कल आधम दाने कल वी आराधे बिडल का मम्मी चाटा दाइचेमें येसु परशुद ना बटी वेड़को नाम ती आम मन तीन देवी कुमार ने क्रीस्त वार कृप ना परशुद अन्न सहवास आदरण आशीर्वाद मन अंदर आये प्रेमस्त बिडल को प्रवचन वरक सामधान सदाकाल तोड़गा ने नि दंड समृद्धि उपच्चे मन अंदर वर्दिंपचेन गा आमेन 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 अंदर की वंदना मेरे श्रद्धा विन रान दिन इंतकंटे मंकनो श्रेष्ठमेंट मटल दैव ध्यान वाक्य भाग मन विनक चंदबड़ा पच्चिक बैल अच्छी टैट दीन द्वारा स्वार्थ मे टीवी अंदुटे मेरंदर विन आशीर्वाद पंदी अंगीकार उन्नते फोन काल सबस्क्रैबी दिन वाली इंका निंड ब्लैसी कल देवड़े मटल दीवचा आम